சாந்தி முகூர்த்த நடந்து என்ன பேச்சு மாறிடும் இன்னும் என்னென்ன அசம்பாவிதங்கள் நடக்கணுமோ அத்தனையும் நடக்கும் யாரு கண்டா எனக்கோ இல்ல அர்ஜுன் உயிருக்கோ கூட ஆபத்து வரலாம் இப்ப நான் சொல்றேன் வெளியில போ காந்தி ஒரு ரெண்டா போதுமா பத்தாது சரியான தீனி பண்ணாரமா இருக்கியா எப்ப பார்த்தாலும் சாப்பாடு சாப்பாடு என்ன கிண்டலா வாழ்க்கைக்குறாதுல <laughs> 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 நினைவாக <laughs> 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 அர்ஜுன் வெளியில பிடிக்காத மாதிரி நடிச்சாலும் உள்ளுக்குள்ள அவளதான் நினைச்சிட்டு இருக்காரு அர்ஜுன நம்ப முடியாது பாட்டி அர்ஜுன் வந்து வசு எங்கன்னு கேட்டா சுச்சித்ரா மேடம் வெளியே அனுப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லிடலாம் ஆனா வசு வெளியே போனதுக்கு நான் தான் காரணம்னு அர்ஜுன் நினைச்சுக்கிட்டு ஏன் மேல கோப்பட்டா என்ன பண்றது ஐயோ இங்க பாரு சாலி பாப்பா நீ எதுக்கு அனவசியமா கவலைப்பட்டு இருக்க பாரு அந்த அர்ஜுன் உலகத்துல ரெண்டே பேருக்கு தான் அடங்குவான் ஒண்ணு அந்த வசு இன்னொன்னு இங்க பாரு அவங்க ஆத்தா அவ்வளவுதான் இப்ப வசு இங்க இல்ல அதனால அர்ஜுன் அடங்க வேண்டியது அவங்க அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் அதெல்லாம் அவங்க அம்மா சிறப்பா செஞ்சிருவாங்க அத பத்தி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் அதுவும் அர்ஜுன் உன் மேல கோவப்படுறான்னு தெரிஞ்சா நிச்சயமா வீல் சேர் கூப்பிட்டு அவனை கண்டிச்சிடும் அம்மா சொல்லிட்டா அர்ஜுன் அப்படியே வாய முடிக்கிட்டு பேசாம இருந்துருவான் அதனால இந்த சில்லியா கவலைப்படுறது இல்ல இப்பவே விட்டுடு நீ சாப்பாடு கொண்டு ஒரு வந்து காத்திருந்து காத்திருந்து என்னால பசி தாங்க முடியல கிச்சனுக்கே வந்து சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட்டுட்டேன் அந்த நேரம் பார்த்து மீனாட்சி என்ன பாத்துட்டா போவி போயில போவி போயில ரூம் கதவ திறந்து வச்சு தப்பா போச்சு ஏண்டா ஒரு வேலை சாப்பிடலாம் நீ செத்தடா போயிடுவ செத்தா போயிடுவ நீ மாட்டி என்ன ஜெயில கடுப்பு பாத்தியடா நீ விட கூடாது
ஏய் காந்தி என்ன இங்கே தூங்க வைக்கலன்னு பாக்குறியா எனக்கு இந்த தடவை நான் நான் ரூமுக்கு போறேன் ஒரு கிட்ட போட்டு நான் ஒரு கிட்ட 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல ரூம் போட்டுக்கு நான் சொல்றது முதல்ல கேளு டேய் நான் இந்த போர்வை போட்டுக்கிட்டு அப்படி திருட மாதிரி அங்க போவேன் இவங்க எல்லாரும் என்ன தான் திருடன்னு நினைச்சு ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க அந்த டைம்ல நீ என்ன பண்றேனா நைஸா கிளம்பி பின்னாடி வழியா போய் ஒரு ரூமுக்கு எஸ்கேப் ஆயிடுற சூப்பர் காந்தி சூப்பர் காந்தி அதே தான் அதே தான் யாராவது பாக்குறாங்களா ஆட்டி இப்ப மாதிரி இருக்க ஆட்டியதா அந்த மெயினை போடு போ போடு சரி மா இருங்க இருங்க நான் ஓபன் பண்றேன் இருங்க இருங்க நானே யாரன்னு பாக்குறேன் நீ ஓபன் பண்ண நான் அடிச்சிடுறேன் ஐயோ நேரத்துல நீங்க எதுக்காக பெட்ஷீட் போத்திட்டு ஓடுனீங்க இத மட்டும் நல்ல லாஜிக்கோட கேளு انا அடிக்கு போது பட்டு லாஜிக்கே இல்ல பாடி பாக்க முதலாளி அம்மா நேத்துல இருந்து ரெண்டு நாளா எனக்கு இருமல் வெளியில பனி வர மழ மாதிரி கொட்டுது பாடி பனில நனைஞ்சு உடம்பு சரியில்லாம போச்சுனா அப்புறம் டாக்டர் கிட்ட கையமா அலையணும் என்ன போட்டிட்டு வந்த எல்லாரும் சேர்ந்து இப்படி பண்ணுவாங்க நான் நினைக்கல நல்ல வேளை நான் நேரத்துக்கு வந்த இல்லனா புரியுது 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 நீங்க மட்டும் இங்க வராம போயிருந்தா இன்னேரம் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு சங்க ஓதி இருப்பாங்க அதுதான் இந்த வழி சிரிக்கிறியாடி நீனு இல்ல இல்ல இன்னுமா வலிக்குது கேட்காம நீ என்னடா பண்ணுவ வாங்குறது நான் இல்ல பாட்டி டிவி ஆன் பண்ணுங்க எதுக்கு போனா யார் போ சொன்னது ஷாலினி நீ ஏதாவது சொன்னியா ஐயோ நான் ஏதாவது சொல்லல அப்ப உங்க அம்மா ஏதாவது சொன்னாங்களா நீங்க ஏதாவது சொன்னீங்களா இது என்ன கொடுமையா இருக்கு பாவம் ஒரு இடத்துல பழி ஒரு இடத்துலயா ஊரு கிளைச்சவன் பிள்ளையார் கோயில் ஆண்டின்னு சொல்ற மாதிரி எங்க ரெண்டு பேரும் மேல ஏன் தம்பி பாயிருங்க என்னமா நீங்க இப்படி பேசாம இருக்கீங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு தம்பி கிட்ட சொல்லுங்க அர்ஜுன் தேவை இல்லாம இப்ப எதுக்கு அவங்களை சத்தம் போடுற என்ன நடந்துச்சுன்னு என் கிட்ட கேளு நான் சொல்றேன் வாங்க அடிக்கிறதுக்காக போய் சொன்னியா முடியும் <laughs> என்னதா இருந்தாலும் 
ஷாலினி தான் இனிமே உன் பொண்டாட்டி அவ கூட நிம்மதியா குடும்பம் நடத்துற வழிய பாரு அதான் உன் அம்மாவோட விருப்பம் இது எல்லாமே அந்த வசந்தர உட திட்டம்தான் அர்ஜுனை விட்டு நான் போறேன் நான் போறேன்னு சொல்லி சொல்லியே அவன் மனச கலைச்சிட்டு போயிட்டா இப்ப என் பையன் பைத்திய மாதிரி அவ பேரையே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் அவள் இந்த வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தே தீருவேன்னு அவன் ஏங்கிட்டே சொல்றான் அப்படி மட்டும் அந்த வசு இந்த வீட்டுக்குள்ள மறுபடியும் காலடி எடுத்து வைக்கட்டும் அப்ப இருக்கு அவளுக்கு அவ என்ன ஆக போறான்னு மட்டும் பாருங்க ஐயோ அத்த பிளீஸ் நீங்க வசுவ திட்ட போய் அர்ஜுன் உங்களை ஏதாவது சொல்லிட்டாருனா அது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் அம்மாக்கும் பிள்ளைக்கும் நடுவுல பிரச்சனை உருவாக நான் காரணம் ஆயிட்டேங்கிற மாதிரி ஆயிடும் ஷாலினி அத பத்தி நீ கவலைப்படாத அவன் ஏதோ ஆத்திரத்துல அப்படி பேசிட்டான் நீ வேணும்னா பாரு திரும்பி வந்து அப்படி பேசினதுக்கு என்கிட்ட மன்னிப்பு கேக்குறானா இல்லையான்னு பாரு அந்த வசுவ நிரந்தரமா அர்ஜுன் கிட்ட இருந்து பிரிச்சு அவன முழுசா ஓங்கிட்ட ஒப்படைக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு நீதான் என்னோட மருமக அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்ல இது வரைக்கும் என்னோட வாழ்க்கையில நான் எதையுமே சவாலா நினைச்சது இல்ல எதுவும் சவாலாவும் இருக்காது ஆனா இன்னைக்கு இந்த நிமிஷம் அந்த வசுவ என் சவாலா நினைக்கிறேன் அவளை ஜெயிச்சு இந்த ஊரை விட்டே ஓட வைக்கிறது தான் என் லட்சியம் கூடிய சீக்கிரமே அதை நான் செஞ்சு காட்டுறேன் எனக்கு <laughs> எனக்கு ஒண்ணுமே தோணல வசு உண்மையே சொல்றேன் வசு நான் நடந்துகிட்டது எல்லாமே அம்மாக்காக தான் வசு வசு நீ கூட இல்லைங்கறத என்னால ஏத்துக்கவே முடியல வசு என்னை ஏமாத்தாத வசு என்ன மன்னிச்சிடு வசு பண்ணாலும்ியாசு <laughs> சொல்லுவசு தயவு செஞ்சு
நான் எப்படி நம்புவேன் எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன வெளியே தள்ளி விட்டுட்டாங்க நீங்களும் அங்க இல்லையா நான் ரொம்ப உடஞ்சு போயிட்டேன் உங்க முகத்தை பார்த்திருந்த அளவுதான் எனக்கு எல்லா தைரியமும் வந்திருக்கும் நான் போராடி இருப்பேன் நீங்க வந்திருக்கவே மாட்டேன் நீங்க எல்லாரும்இன்னைக்கு <laughs> 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 அர்ஜுன் <laughs> 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 ஒரு கண்ணு உறவு கண்ணு நாய் கண்ணு நரி கண்ணு நல்ல கண்ணு அந்த குண்டு கண்ணு கெட்ட கண்ணு பேய் கண்ணு எந்த கண்ணு பட்டிருந்தாலும் பட்டு போகட்டும் துப்புமா நீ துப்ப நக்ஷத்ரா மம்மி வா இந்தா இத கொண்டு போய் நெருப்பு போட்டுற நீ திரும்பி வந்த நேரம் இந்த வீட்ல சந்தோஷமும் சௌக்கியமும் நிறைஞ்சிருக்கணும் உள்ள போங்க நீ ஏத்த போற வெளிச்சத்துலதான் இந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற தீய சக்தி எல்லாம் வெளியில போகும் போனா போகட்டும் ஒரு தீ குச்சி தானே இவன் கொளுத்துட்டு போட்டுன்னு பார்த்தா அப்படி என்ன இவ பெரிய யோகியமா திருட்டு தாலி கட்டிக்கிட்டு வந்தவ தானே இவ பாட்டி பார்த்து பேசுங்க அனாவசியமா வசு ஏதாவது சொன்னீங்க அப்புறம் நான் பொல்லாத அர்ஜுன் பெரியவங்கள மரியாதை இல்லாம பேச ஆரம்பிச்சிட்டியா ஆமா இப்ப பாட்டி என்ன தப்பா சொல்லிட்டாங்கன்னு இப்படி பேசுற இவ திருட்டு தாலி கட்டிட்டு வந்தவ தானே இவ கூட கம்பேர் பண்ணா ஷாலினி நூறு சதவீதம் பெட்டர் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வீட்டு மருமகனா அது ஷாலினி தான் இந்த வீட்டுல விளக்கேத்துற உரிமையும் அவளுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு இவ்வளவு நாளும் நீங்க சொன்னதுக்கு நான் எதுவுமே மறுத்து பேசினதே இல்லம்மா நான் உங்க பேச்சை கேட்டு வசு நான் எத்தனையோ தடவை வேதனைப்படுத்தியிருக்கேன் அதுக்கெல்லாம் காரணம் நான் உங்க மேல வச்சிருந்த அன்பு மரியாதையும் தாம்மா இப்பவும் அதே அன்பு பாசம் மரியாதை எல்லாமே இருக்கு என்ன தப்பா எடுத்துக்காதீங்கம்மா வசு விளக்க கேட்டோம் பாவமா வசு மனசளவுல அவ ரொம்ப நொந்து போயிருக்காம்மா அவளை பார்த்துக்க வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்குமா உதவி செய்யலாலும் பரவாயில்ல மேற்கொண்டு பேசி அவளை காயப்படுத்திடாதீங்கம்மா நீங்க அப்படி பேசுறதுனால காயப்பட போறது வசு மட்டும் இல்லம்மா நானும் தான் அந்த 
வேதனை எனக்கு தரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க தாராளமா பேசுங்கம்மா நான் எதுவும் சொல்லல என்ன அர்ஜுன் இப்படி சொல்லிட்ட என்னோட சந்தோஷமே நீ தானடா உனக்கு ஒரு நல்ல நிம்மதியான வாழ்க்கையை தரணும்னு தான் முடியாத இந்த நிலைமையிலையும் நான் போராடிக்கிட்டு இருக்கேன் அது புரிஞ்சுக்காம நீ இப்படி பேசிட்டியே சரிப்பா நான் எதுவும் சொல்லல உன் மனசுக்கு என்ன தோணுதோ அது படியே செய் சாமியை நல்லா வேண்டிக்கிட்டு போய் விளக்கேத்த போ போசு என்ன சொல்றது வசு இந்த நிமிஷம் இந்த நொடி என் மனசு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு என் மனசுல இருந்த பெரிய பாரத்தை அப்படியே இறக்கி வச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் இது வரைக்கும் செஞ்ச எல்லா விளையாட்டுத்தனத்துக்கும் ராய்ச்சித்தம் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் அடேங்கப்பா ஆமா வசு உன் கூட கையை கோர்த்துக்கிட்டு உன் முகத்தையே பாத்துக்கிட்டு ஆயுஷ் முழுக்க அப்படியே ஓட்டிடணும் போல இருக்கு நானும் நீயும் மட்டும் தனியா இருக்கோம் யாருமே இல்ல வரவும் முடியாது அதுக்கு அதுக்கு நம்ம திரும்பவும் ஒன்னா சேர்ந்துட்டோம்ல அப்போ அப்ப இன்னைக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அவரு மட்டும் ரஞ்சித்தை பிடிக்க உதவி பண்ணிட்டா பல பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும் இந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு நமக்கு பல வேலைகள் இருக்கு அதனால அதனால கிடைக்கிற நேரத்துல குளிருக்கு அடக்கமா இழுத்து போத்திட்டு தூங்குங்க இல்லன்னு சொல்லிட்ட அட்லீஸ்ட் ஒரு ஓகே வேணாம் பார்க்காது அப்படி அர்ஜுன் சார் உங்களை பார்த்தாலும் பாவமா தான் இருக்கு அதுக்கு அதுக்கு விபரீதங்கள் இந்த ஆட்டோ டிரைவரோட சாவு எல்லாத்துக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கு பாட்டு இவரை பார்த்ததா சொன்னது பொய்யா இருந்தா இந்த சாவுல வேற ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்கு ஆனா ஒண்ணு மட்டும் நிச்சயம் மீனாட்சி நாம ஒரு கண்ணி விடைய மிதிச்சிட்டோம் 
அஜாக்கிரதையா காலை எடுத்தோம்னா நம்ம காலி பாத்துக்கலாம் மீனாட்சி நம்ம வாழ்க்கையோட ரொம்ப மோசமான நாட்கள் இப்பதான் ஆரம்பமாயிருக்கு வா போலாம் எதுனாலும் பாத்துக்கலாம் பின்ன <laughs> 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 இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட்டோல இந்த வீட்டுக்கு வந்தாங்களா ரஞ்சித்ங்கிறவனும் யாரோ ஒரு அம்மாவும் அதே ஆட்டோல வந்து இந்த வீட்டுல இறங்கினாங்களா அப்படின்னு அவன் சொன்னானா அவன் சொன்னதை நம்பி இவங்க அவனை இங்க கூட்டிட்டு வந்தாங்களா ஒருவேளை அவன் வந்து என்ன கைய காட்டி இந்த அம்மா தான் அந்த அம்மான்னு சொல்லி இருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் ஏதாவது ஒரு கதையை சொல்லி என்ன இந்த வீட்டை விட்டு துரசணும் தான் இவன் பாத்துக்கிட்டு இருக்கா நல்ல வேலை என்ன மாதிரி ஒரு நல்லவளுக்கு அப்படி ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்க கூடாதுன்னு அந்த கடவுளே தீர்மானம் பண்ணிட்டா பாத்தீங்களா சொன்னப்போ வசோகா மட்டும் இல்ல நானும் அவங்க கூட தான் இருந்தேன் அவர் சொன்னதை நானும் தான் கேட்டேன் அதனால வசோகா சொல்றத தயவு செஞ்சு பொய்யன்னு சொல்லாதீங்க அந்த டிரைவர் ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருந்தாரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தவர் மாதிரி எல்லாம் தெரியல எனக்கு என்னமோ அவரு சாவல மர்மம் இருக்குமோனு தோணுது அவரை யாரும் கொண்டுட்டாங்கன்னு நான் சந்தேகப்படுறேன் இதுல சந்தேகப்பட என்ன இருக்கு நீ தாண்டி கொண்டு இருப்ப எங்க உன் செட்டப் எல்லாம் வெளியே தெரிஞ்சிருமோனு நீ ஏன் அந்த ஆளை தீர்த்து கட்டிருப்ப அதுவும் கொலை பண்றது உனக்கு ஒண்ணு புதுசு இல்லையே பாட்டி ஆனா வசியமா ஏதாவது பேசாதீங்க நான் தான் கொலை பண்ணேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா வசு இப்ப எதுக்கு நீ குரல வசதி பேசுற அந்த அப்பாவி பொண்ணு இனி அவ நீ தானே கொலை பண்ண கொலையும் பண்ணிட்டு அந்த பழிய ஏன் புள்ள மேலயே போட்டுட்ட நீ ரொம்ப நல்ல மாதிரி பேசாத உன்னால இந்த வீட்டுல எவ்வளவு குழப்பம் எவ்வளவு பிரச்சனை எத்தனை சாவு இன்னும் யாரெல்லாம் நீ பழி வாங்கணும்னு இங்க இருக்கியோ தெரியல சரி இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு சம்பவத்தை நீங்க மறந்திருக்கீங்களா இல்ல டாக்டர் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து எனக்கு எல்லாமே நினைவுல இருக்கு அர்ஜுன் நீங்க ஷாலினிய கல்யாணம் பண்ணிருக்கீங்க ஆனா வசுவுக்கு பயந்து உண்மைய மறைக்க பாக்குறீங்க ஐ எம் கரெக்ட் நோ டாக்டர் அப்படிலாம் இல்ல ஷாலினிய கல்யாணம் பண்ற எண்ணம் எனக்கு ஒரு நாளும் கிடையாது வசுதான் டாக்டர் என்னோட ஒய்ஃப் என் லைஃப் என் லவ் எல்லாமே வசுதான் டாக்டர் அந்த இடத்துக்கு இந்த ஜென்மத்துல வேற யாருமே இல்ல டாக்டர் யாருமே இல்ல யாருமே இல்ல ஓகே 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 அர்ஜுன் ரிலாக்ஸ் 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 மேடம் அவர் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் நீங்க வாங்க உங்க டவுட் எல்லாம் தீந்துருச்சா அர்ஜுனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு டயக்னோஸ் பண்ண முடியலதான் அதுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகலாம் ஆனா அவருக்கு மல்டிபிள் டிசார்டர் பர்சனாலிட்டி எல்லாம் இல்ல மேடம் அவர் ஒருத்தரா தான் இருக்காரு அந்த ஒருத்தரோட மனசுக்குள்ள நீங்க மட்டும்தான் இருக்கீங்க சந்தோஷம் தானே 
ரொம்ப சந்தோஷம் டாக்டர் ஓகே யூ டோன்ட் வரி அவர் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல கியூர் ஆயிடுவாரு நான் டேப்லெட்ல எழுதி கொடுக்கறேன் அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகே டாக்டர் ஓகே வழிய <laughs> பாரு <laughs> 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 என்னமாச்சு <laughs> இவளையும் கூப்பிட்டு பத்திரிக்கை வாங்கிருக்கணும்ல அப்படி இல்லாம எல்லா விஷயத்திலும் வசதா முன்னாடி உடனே கிளம்பு நம்ம நம்ம வீட்டுக்கு போலாம் நம்ம தலை எழுத்து அவ்வளவுதான் கூழோ கஞ்சியோ மானத்தோட வாழலாம் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் கிளம்புங்க